好吃呀、啊，而且今天风景好好哦，天儿也好。是你心情美，所以看一切都美。你好不容易腾出时间能陪我出来玩来，我心情能不好吗？你知道我们要去哪儿吗？嗯，不知道，不过一点关系都没有。你尝一口，甜吧？甜。<笑>那是因为跟我在一起，所以每一刻都很甜。<笑>我吃到家了，不吃。哼<笑>，我吃，这是我最喜欢的味儿。这真好啊，有山有水，空气也好。好开心啊！啊，神清气爽，风景秀丽。我小时候啊，经常在这里玩。你经常在这个地方玩，不像啊。我不知道的事情还多着呢。走吧，我带你去另一个地方。他去世之后，这个院子就一直空着。有很多人想要买这块地，但是我和我哥坚决不同意。原来这就是你跟公威哥每个暑假来玩的地方啊！是啊，这或许是我和我哥最开心的日子吧。那你和你哥是不是经常在这荡秋千、踢球？这个球网就是我外婆亲手为我们织的，时间长了。都已经坏掉了，这边一个，那边一个。当时的他呀，就坐在秋千上看我们哥俩踢球。这个秋千架就是我们身高的标识。你看，这个是我十一岁时的身高，这个是我哥的。你十一岁的时候才这么高啊？我一年就长了十五公分，好吗？第二年我就超过他了。想什么呢你？反正我现在比你高得起。你再拍，我更长不高了。走吧，我带你出去看看。嗯。会议资料都整理好了。姐，你来了，会议马上开始了，准备一下吧。姐，我知道这几个项目都是你一手操持的，我也跟爸讲过，但是。没什么的，都是一家人，更何况你现在是牧师的负责人。江总他们马上到了，我去打个招呼。好，你去我办公室把第二个抽屉的第一个文件拿给我。好的。谢谢。我去帮你拿吧，你先把文件给姐送过去。好的。谢谢小穆总。这个脑子，是第一个抽屉里的第二份文件，还是第二个抽屉里的第一份文件来着？姐，这里为什么会有是想念的漫画？这里都是泥土的清香，还有水，有风，不像城市里那么拥挤。你小时候不会去外婆家玩吗？我外公外婆走得早，爷爷奶奶住得远，所以就都住在院子里，跟小弟两个人玩。那个时候特别有意思，我们院里大多数都是男孩，呃，就我和小弟两个女孩，他老被人欺负，所以我小时候的主要娱乐项目就是跟那些男孩打架。哈，石迪受人欺负。嗯。他小时候长得可可爱了，头发卷卷的，总穿小洋装和小裙子，所以老被男孩欺负。那你呢？我，我小时候又瘦又小了，跟个男孩似的。他们跟我打架，我就还手
你还会打架呢。你别不信啊，我力气可大了。<笑>是啊，不像现在，是个人都敢欺负你，就像你的亲妹妹也欺负你。所以说，还是那个时候好。那个时候，他一受人欺负就跑过来找我，我看到他那样子就难过，我就出去跟他们打架。打完了以后，我们回家还被爸爸妈妈罚站，我们俩站在那儿还边偷笑。可是，现在我和小迪虽然不被外人欺负，却总是让对方难过。没关系，你还有我。所以我说，如果以后我有孩子了，一定让他们在这种有山有水的地方长大，陶冶情操，不像我只知道打架。如果能看着你的小孩在这玩水、划船、钓鱼，多有意思！你要跟我生孩子吗？啊？不要心急，像结婚生孩子这种事情，还是要男人先主动一点。你怎么能一本正经的说这么不要脸的话？不要脸。这是事实，早晚的事。我没说要跟你生小孩，也没说要嫁给你。嗯，不过我也没说不嫁给你。这是一种畅想。你,你再没再听我说话呀？我听到了，你说你并不是不想嫁给我。谢谢你带走我的心，填满柔软的幻想。怎么了，千初？看起来心不在焉的，身体不舒服吗？嗯、没事，就是有点头疼。怪不得，就算是身体不舒服，以后碰到这种重点项目，花多一些比较好。不好意思啊，姐。没什么不好意思的，也没出什么错。但是以后这些都交给你了，还是多注意点吧。好。下午没什么事儿了，你回去休息吧。要不要小迪送你？嗯、啊，不用了。怎么了？吵架了？没有，小迪他今天有点事儿。对了，姐，你认不认识一个叫石小念的人？就是小迪的姐姐。知道有这么个人，订婚的时候好像见过，但不熟。哦。怎么了？嗯，没什么。呃，我跟小迪不是要结婚了吗？他是个漫画家，我们就想请他设计我们的请柬。但是，小迪跟他这个姐姐的关系不太好，吵了几句。这种小事儿啊，你还是得多包容女孩子啊。知道。姐妹俩，一个是演员，一个是漫画家，倒挺有意思。我还是能带你找到很美的地方。都说今天晚上有狮子座流星雨，怎么还没出现啊？你别着急嘛，流星一般都会晚一点出现。我陪你等。哇，流星！真的吗？流星在哪儿？它好看吗？还好了，就是有点小。我们等一颗大的，我要许愿。流星，流星，请你保佑前出
早日治好他的眼睛，让他早点看到这个世界。我的愿望是，希望我和美少女永远在一起。千初。小念，是你吗？你不知道吧？淮山公路那边有一条野钓小湖。有一次，我跟同学无意间路过那儿，晚上的时候特别的好看，湖面就好像星空一样。认不认识一个叫石小念的人？知道有这么个人，订婚的时候好像见过，但不熟。哦。为什么姐明明有石小念的漫画，却又要装作跟石小念不熟呢？漫画，姐，星空，有什么关系呢？石小念怎么会知道这么多我小时候的事情？小迪说给他听的吗？他们关系并不好。我画了一本漫画手稿，里面记录了我跟你一起从小长大的点点滴滴。我本来打算要给你的。你还记不记得小时候我们画过两张东西？你说只要有了那个，我们就算是结婚了。加蛋好吃啊！今天心情这么好，我多吃几个蛋怎么了？蛋炒饭的主料是饭，不是蛋。你这是鸡蛋配饭呀、啊？这么吃太浪费了。哎，够了。你做，我做。你做。可是我吃啊，我可不想进医院。我做，你就别这么多废话。再说废话，晚上让你蛋壳配白开水充饥。谁啊？陆千初怎么突然打电话？哎，回去接。有什么事儿呢？他能有什么事儿？再说了，有什么事儿能比我们做蛋炒饭更重要？你就给我吧，就是不知道是什么事儿才怕有事儿啊！不行，原则问题。那我外放，咱们俩一起听，一起。记得我们以前去过那个小湖边吗？啊，你确定是我们一起去过的吗？看来真的是你。我要见你，现在。
そうかな小穆总的车在 GPS 显示，他他往那个地方去了。什么？牵出去了环山公路？对对对。你先去看看什么情况，小心点儿，别被别人发现。按照导航再往前走一些就到了信不先出，你说有人跟踪我，让他注意安全。是后面的拉车找我有什么事儿？我知道是你。什么呀？你在漫画里画过这个地方，对吗？
你说怎么样了？还没醒过来。等这么久了，怎么还没有醒过来啊？医生，我儿子还要在这里躺多久啊？景飞先别急啊，现在人醒过来以后什么情况，还有下一步的治疗方案，目前只能等穆先生醒过来以后才能知道。先说，他以前做过脑部手术，我不会不会有什么影响？目前不知道，从影响上来看呢，问题不大。不过，因人而异。那，那他的记忆会不会？小念，你等等我。天初，你放心，我一定会尽力拉住你的手，我不会放开的。天初，快跑啊！晚了就看不到落日了。刘星，刘星，请你保佑天初，早日治好他的眼睛，让他早点看到这个世界。已经过了一夜了，你一直在这里走来走去的，你至于吗？这么半天都没出来，是不是出什么事儿了？他出不出事儿，对你来说就这么重要了。现在躺在里面的是他，要不是他把我甩开，现在躺在里面的人就是我了。可现在事情已经发生了，你想怎么办呢？以身相许吗？哼，还是说你有了继续跟他在一起纠缠的理由？你这人怎么说话呢？你怎么这么不讲道理啊？不讲道理，我还有更不讲道理。医生，怎么样了？他刚醒，我先去看报告。千初怎么样？跟你没有关系。昨天晚上的意外，昨天晚上的意外怎么回事？我们会调查清楚，该你负的责任，会有律师找你。我只是想知道千初他现在人怎么样了。不用这么麻烦，我的律师会主动来联系你，一定会给你一个满意的解释。走吧，没看出来吗？人家根本就不需要你。别在这儿自作多情。小念，你在哪儿？你醒了。小念在哪儿啊？小念。建初，你是？想起我了？你在胡说些什么？我当然记得你了我告诉你，你不用同情我。我跟千初订婚的事实，谁都改变不了。我现在只想问清楚医生，千初到底怎么了？我其他的什么都不想知道，也不想改变什么。小迪。不是叫你不要来公司吗？你还嫌事情闹得不够大吗？穆总，我想来想去。你是怕我把你抛出去是吧？你放心，你手里也有我的不少把柄。穆总，我跟了您这么久，可从来没做过对不起您的事儿。我知道。千初到底有没有看到你？当时路上很黑，我我又开了大灯，照理来说。他要是看到你的话，这件事情就麻烦了。嗯嗯嗯
。喂，我知道了，我现在过来。他醒了，慢弄我。我先去看看什么情况，最近不要再来公司了。和旧情人和好的感觉怎么样？还是说你巴不得和他一样，把所有发生过的事都忘？不是你想的那样的。他知道。知知道什么？
知道我是你男朋友，知道你已经和我住在一起。看来你也没打算让他知道啊。我和你已经没有关系了，从这里搬出去。公公，你别闹了，我是应该直接告诉他我们俩的关系，可是医生说他现在很不稳定，大家都不敢刺激他。我和你的关系会刺激到他，是吗？那么我告诉你，石小念，你和他之间的关系也会刺激到我。既然你这么在意他，我和他之间你选一个。公公，你别这样！我再说一遍，我和他，你选谁？那天起，我和他的感情就已经过去了。这之后的日子都是你陪着我，保护我。我想跟你在一起，并不是因为我觉得和他没有机会，也并不是想要刺激他。我想跟你在一起，是因为我喜欢你，现在依然喜欢，以后也会喜欢。但是，但是这和我不能告诉他我们俩的关系和去医院照顾他，这是两码事儿。你能听明白吗？听明白什么？听明白我喜欢你啊！再说，你你怎么这么幼稚啊？我都说过了，我说我喜欢你，不是这句，是上一句。上一句是哪一句啊？你说你要去医院照顾穆千珠。我是说过这句。绝对不可能。东西放桌子。说放桌子上，你没。哼，是你啊！我还以为是米生过来给我送报表呢。怎么了？想通了？嗯。想通了就好。那这件事情我就当是翻篇了，可以既往不咎，请坐。不是不是，那个，我想说，呃、嗯，那个，还想说什么？我想说，丸子那天去吃烧烤店，特别好吃，给了俩优惠券，我快过期了。嗯，龚总，你愿不愿意商量尝一尝？优惠的，很好吃就我才受伤的，我你让我，我怎么能那么狠心呢？道义上也说不过去啊。我，我知道，你是不是内心对我们俩的情感缺少安全感呀？我喜欢你。
我正是因为喜欢你，才会想方设法你，让你不要因为我去照顾他而难受。我在乎你，才会怕你不高兴。可是你呢？你考虑过我的感受吗？你有想过我这段时间有多纠结和为难吗？你希望我远离他，我理解。可是你真的让我对他不管不顾、不闻不问，我的内心能平静吗？我该如何消化这件事儿？你有考虑过吗？我没有吗？小敏，如果你真的过意不去，我可以请别人去照顾他，十个、二十个都可以，你说了算。等等到底要不要去啊？要是不去，我心里也过意不去。哎，算了算了。哎，怎么办呢？我还是去吧。如果你非要去的话，带上 Mr. 公一起。让你看着。不许住在那里，晚上必须回家。知道了。说了多少遍了？进屋前要先敲门，先敲门。你这个人怎么一点礼貌都没有呢？我敲门了，你没听见？什么事儿啊？恋爱可真是伟大呀，竟然有治疗疾病的功效。走开，别动手动脚了。什么疾病？面瘫。你才面瘫。<笑>怎么样，小子？很好了吗？早上来的时候看你脸黑的跟包公一样，跟你有关系吗？别害羞嘛，我就关心一下。这种恋爱问题，我可以帮你出谋划策。你先把你自己家里那烂摊子事处理好，再来当我的狗头军师吧。我那摊子怎么了呀？完全没问题了，好吗？我已经买了一份神秘大礼的，怎么不能见？保证丸子看了之后特别喜欢，不计前嫌。你好，您是孙建平？啊，对啊。呃，您的闪送，请问你密码？五三八六。啊，是的。哦，谢谢啊。再见。
知道了，但我男朋友把我看死到我。薛总回来了，在公司，但是他秘书说可能有别的安排。走，别做事情，我去开车。一直在等你。吃点水果。先帮我倒杯水好吗？手机还快没电了，小老板，小老板，米少，这要赌到什么时候啊打不通，能不能借我先打一个？丸子一天没信儿了，我手机还欠费了，你能不能先帮我交一百块钱话费啊？主人你好，很高兴为你服务。你先出，米索，怎么在你这儿？当然是小念带过来的。他人呢？他有事出去了。看来这个东西还有监视的功能，是不是？你让小念随身带着它，就是为了适合监控它，是不是？跟你有什么关系吗？你跟我是没有什么关系，但小念不一样。我告诉你，小念不是你的私有品。你用各种方式拴住他，但他的选择还是自由的。更何况，何况什么？更何况现在跟以前可不一样了。以前他只能依靠你，但现在，他有我了。哎，小老板，你去哪儿啊？
是想念呢。还有点事，我出去了。我们聊了什么？这个好像属于个人隐私吧。我印象中并没有跟你太熟，应该没有必要告诉你。我不是来找你喝水的。不过从小念口中听说的你，好像的确是一个不怎么尊重个人隐私的人。像这个机器人，这是什么东西啊？你把这么一个可以监听监视的东西放在一个女孩子身边，你不觉得自己很可怕？他不是什么东西，他叫你什么功能？早晨好，女主人，记得今天要。我今天来拜访的主要目的就是，你那天晚上突然打电话给石小念，到底想说什么？你是说出车祸那天？不如我来提醒你一下，那天你打电话给他。地点是在一个你们小时候经常去的地方。哦，是吗？没错。不过如你所说，你恢复了和石小念在一起的记忆。那么你们的秘密基地到底是什么？在那里发生过什么？这些你总记得吧如果龚总想问这些零散的记忆，那很抱歉，真的不记得。<笑>那照你的意思就是，你只记得和石小念互相喜欢，其他的就都忘了。只要记得最重要的部分就可以了，不是吗？我劝你最好想一想，那个地方很特别。我有个很重要的人，也曾经出现过在那里。也许你还不知道吧，一直有人在调查监视着石小念，他的为人你是清楚的，单纯的像一张白纸，所以很难想象会有人对他产生敌意。我的直觉告诉我，这件事情是整个事件的出口，而你，是整个事件的唯一线索。所以，我希望你能够好好想想，千万别耍什么花招。小欧，你来这里干嘛？目前出的车祸和石小念有关，我不能不管。我只想找出车祸的真相，仅此而已。千处只是个病人，他回答不了你这些问题，请你以后不要再来找他。我不会允许任何人来伤害我的弟弟。哎，小老板，你怎么在这儿？说来话长啊，不是孙杰平，说来话长，你别说了。你最起码尊重我一下，让我把话说完吧。哦、oh, ，对了，刚才我碰见石小念了，在哪儿？刚刚跟我们在一起呢，应该还在里面。
小姐，你来了。哦。清初他刚刚入睡。那我不打扰他了，我先回去。不如我们下楼聊聊吧。那天，在医院。哦，没事儿。这几天照顾千初，让你费心了。我应该做的。这么多天也没空跟你好好聊聊。之前偶尔听说你的名字，但也没有机会认识。没想到，居然因为这种事情碰面了。现在才发现。其实早就知道你了，我吗？千初上学的时候经常会提到一个女孩儿，他们会去小湖边玩儿。这么看来，这个女孩就是你吧？千初小的时候还是挺乖的，唯一一次晚自习逃课被打，好像就是因为这件事儿。那个时候小。不懂事儿，挺好的。谁没一点青春往事呢？我听说，这次出事的地方，也是小湖边附近。千初约你过去，是有什么打算吗？嗯。我本来也是刚去那儿，他刚要说，我就约在那个地方，可能是因为小时候的事儿。我就记得小的时候我们去过那儿，其他的什么就记不太清了。我这么问也是事情太突然了。千初现在什么都不记得，他在公司举足轻重，很多事情都是需要他来切洽。如果是商场上的竞争对手，为了他，为了公司，而做出这样的事情，那后果就不堪设想了。所以我才来问问你。真不好意思。我这也没帮上什么忙，没什么。哦，对了，还得跟龚总道个歉。跟他？为什么？他好像是对这些事情有些芥蒂吧。我刚来的时候，看他们两个似乎不太愉快。龚龚来过了。你怎么才回来？你去找清楚了。我问你话呢，你为什么不回答我？对，我去找他了，怎么了？那你都问了他什么奇奇怪怪的问题、啊？他跟你说什么？他什么都没跟我说。走的时候他还睡觉，我也什么都没跟他说，只是有些问题搞不懂，问问他而已。哎，他记忆都没有恢复呢，现在什么都不记得了。医生都说了，他不能受太大的刺激，你就不能等过阵子有什么问题再问他吗？你真以为他什么都不记得了？我告诉你，在我看来，他什么都记得，他心里明白的很。我知道你在内疚什么。你放心，我已经请了国内最顶尖的医疗团队和看护人员，明天就到。穆千初会被照顾的好好的，根本不需要你操心，你去也帮不了什么忙。我帮不上忙，我也得去啊。你去添乱吗？人家是为了救我才受伤的，我就算帮不上什么忙，我于情于理，我是不是应该陪着他，看着他好转了，我才能安心一点啊？我不跟你说。为什么？你直接让医生把医疗状况报告给我们不就行了吗
。你为什么非要去啊？冷冰冰的看护和朋友之间的陪伴，它能一样吗？公欧，你有没有感情啊？晚上好，女主人，记得睡前也要想公欧哦。想什么想？想你个大头鬼啊！你冲他发什么脾气啊？我没在冲他发脾气，我在冲你发脾气。我没觉得我做错什么，你是我女朋友。我不让你去陪别的男人，有错吗？没错，特别对，你整个人都是对的。我只是觉得你是一个不讲感情、还不讲道理的人，我实在无话可说。你站住！我饿了，你给我做饭吃去。吃吃吃吃吃，你去找专业的团队给你做炒饭吧。谁让你做？已为你搜索出一万六千条蛋炒饭的做法，请选择。小老板，你还不签字吗？先放着。这就是个日常的月工作报告，昨天不是开过会了吗？你这到底在干嘛呀？这个机器人太不识时务了，我正在改版。它就是个机器人，你让它怎么识时务？难不成你让它自己说话？很难吗？不难，对于您来说当然不难。但是你也不能因为不想跟石小念说话，为难一个机器人。小老板，你最近真的变了，变老了。你要是再说废话，就让你略过变老这个环节，直接入土。哎，对了，施小念那个动画视频发网络平台是吧？对，推广那边的人说，这两天的晚间时段会达到关注高峰，让咱们可以留意一下。薛总，听咱们秘书说，又出国。正好，你晚上留下来加班吧。你看起来也是一副无家可归的样子。小老板，签字吧。啊。哎，怎么样？怎么样？哎哎哎哎哎哎！你看这个，你看这个，数出了家里面至少二十个亲戚，要跟每个人都配一台。哎呦。反响不错呀，哎，小念，嗯，要不然你跟你们家公公说说，看能不能给打个折扣什么的。你要是买一百台呢，能给你个九五折。这么少，看在我们的情面上，情面什么的不存在的。公公这个人你又不是不了解，而且已经看在你是米生家属的份上，给你打一个内部会员折扣价了。哎，我这个内部员工当的也太不值。哎呀，评价还不错，就是不知道能不能真的帮上忙。我得把这些评论都给看完。好了，评价反响好就好了。难道你要等我看完？我，我就是想看看。对呀、啊，夸你的评价不会跑，随时都可以看。今天难得是我们几个极力请假的许久之夜、嗯，又赶上这么个好消息，让我们今天出去庆祝一下吧。也是庆祝，咱们就点点东西在这吃。走，走。我点东西。确定你能吃这些东西吗？你身体刚好，得按医生的食谱来。哎，住了一次院出来，好长时间没吃这些东西了，真是馋得要死。不过我听你的，既然你不让我吃，那你多吃点。我也吃不了这么多，你买的太多了。咱们也没买什么喝的。我记得有一家店
餐好冰淇淋。你真的都记得了。那我就放心了，我还特别怕这次意外让你又一次受伤害，那我就愧疚死了。小念，虽然我真的不确定，之前到底发生了什么，我们两个之间为什么会平白无故的被别人加进来，但是当我醒来之后，看到你还在我身边，我就觉得一切特别美好。小念，你知道吗？你，嗯。那你先吃着，我去帮你买冰激凌。石迪姐，我从那边了解到，确实是穆总的助理房思明办的出院手续，然后我也联系了房思明，他说穆总有一些事情要处理，具体是什么他也不知道。那那他现在在哪儿啊？不知道，从医院走后就再也没见过他。有消息随时给我电话吧。哎，好的。石小念这几天回去了吗？哦，没什么，没什么。我我明天回家一趟，千初已经出院了，你别担心。嗯，拜拜。小念，时间还早，我们要不要去以前经常去那家店坐坐？现在天已经不早了，你先回家吧，我送你回去。<笑>你送我回去？怎么，你还以为我是以前那个又蠢又看不见的小男孩？啊、嗯，以后啊，送对方回家，替对方出头的事情，都应该是我对你做才对。千初，你真的一点都记不起来后来发生了什么吗？重要吗？嗯，其实还挺重要的。对别人来讲，有多重要都跟我没关系。对我来说
，你最重要。所以，只要你还在我身边，其他的对我来讲都无所谓。可是我……好了，我送你回去，走吧。照这么看，工作能力也一般嘛，还需要多锻炼锻炼。小老板，恕我直言啊。说，我觉得像你这种通过硬性规定手段来阻止石小念跟穆千竹见面的方式，很容易激起石小念的逆反心理啊。你说他到时候万一心一横，真的扑向穆千竹那边了，辞职了怎么办？石小念他只要脑子没病。就不会选择穆千初。你不用送我了，不方便。三念，你是住在工作室吗？等我把这些事情处理完。就接你回家住，你这样住在工作室，也太不方便了。钱初，你确定现在可以出院吗？你要不要再问一问医生？我记得他说你这记忆恢复以后对身体有影响的。医生都说我可以出院了，你怎么还这么啰嗦？以前你可不是这个样子。只不过，不过什么？只不过医生说我不能受太大的刺激。但是想来想去，只要你还在我身边，也没有什么刺激可以受的，对吧？你早点回去吧，我明天来接你。呃，明天，要不然……哎，小老板，看左边。啊？有有有有个月亮。月亮不是每天都有。是吗？钱初，其实我跟公欧，嗯，嗯，没事儿，我先回去了。最近精神不太正常，我要不要介绍一个精神科的医生给你？我觉得没那个必要吧。我觉得你很有必要。石小天，石小天，你什么情况？你别太过分啊！刚刚要不是我机智，你跟他在这亲亲抱抱、举高高，就要让小老板看见了。什么呀，石小念。你现在真的是玛丽苏的化身啊！两个老板同时争夺你的所有权，你呢又左右逢源，谁都舍不得你。哎，真的越来越有女主的风范了。去去去！你们都知道什么呀？千初他真的失忆了，他什么都不记得了。他跟小弟结婚，他也不记得；我和公公在一起，他也不记得了。而且上次手术之后，他脑神经就受损了，我也不敢刺激他呀。那他万一又想起来了呢？其实，这件事情我还是同意米生的意见。不管穆千初记得不记得，所有人都配合他演戏，到最后，总不能把戏演成真的吧？喂，石小念，在干什么呢？事情做完了，为什么还不回来？我告诉你。我信你两分钟之内出现在我面前，我饿了。就两两分钟啊，好，我得回去了。哎，两分钟，我得快点。小念，不走。啊，今天开了三天，你放心，是我的个人账户开的，您的消费记录里边没有。辛苦你了，我想安静的休息两天。
把所有的事情梳理清楚。我姐那边呢，有什么动作？没有。您姐那边最近特别安静。之前和几个股东要做的那个项目，听说已经停了。可越是这样，越是奇怪。按常理来说，您姐姐手里的烂尾楼，应该趁您跟董事长最近没有心思放在公司，赶紧处理掉才对。可她好像……没有心思放在这儿，所以他的动机到底是什么呢？为什么要对小念动手？小念跟他所有的诉求都没有关系，难道是？你帮我仔细查一下我姐跟师弟私下的关系，看看他们两个之间有没有什么利益瓜葛。我姐突然开始催婚，这里面一定有问题。那你先休息，你去吧。嗯、小念，早点休息，晚安。我，不可以太过分。<笑>我没想看你手机，我只是想看看某人今天的工作有多糟糕，把安逸的网站做得有多幼稚。幼稚鬼，公欧式幼稚鬼。你看，你看 ，Mr. 公都说实话了，说你是幼稚鬼。这个机器人，早晚我会把它砸了。嘤嘤嘤，这不是你说的吗？要做成这种风格，而且又不是我。成熟和动漫就不能结合吗？你们不要结合嘛！闭嘴。明天重做，为什么？重做就重做，白天给你做这些，晚上还得给你做饭，自己吃吧。我穿着这身也不像打球的呀。您情场失意，拿我撒气？我可不是瑞星，我是过来接你上班的，我可不是过来找虐的。嗯、小老板，去看看那个石小念，他到底在干什么？你怎么不自己去啊？我怎么去啊？我去看什么？偷窥狂，变态啊！哦，我去就不是变态了，小老板。要我说，你可千万别再走这强制性路线。你这一会儿监督人在干嘛，一会儿强迫人工作，哪个小姑娘不这郁闷？这不是把石小念往别人怀里推吗？说的也有道理。哎，那怎么办啊？想到什么好办法吗？没有。哎，小老板，把石小念做的网页撤掉。不是昨天才刚做好吗？啊，好
。喂，徐总。啊，对，这几天刚做的页面，今天准备撤掉。什什么？有趣。啊，啊是，呃，薛总还挺有童趣的，没想到。怎么样，徐总怎么说？赶紧起草合同吧，这个网页多保留几天。客户说，挺感兴趣的。真的呀，太好了！哎，没想到石小莲他们做动画能起到这么好的效果，这绝对是个意外的惊喜，小老板。我呀，就一直特别相信石小莲他们。哎，那那您说今天给石小莲他们工作室安排什么工作呀？总能让他们继续把网页做一遍吧？算了，让他多休息一会儿吧。